నమస్కారం ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ రాష్ట్ర నూతన రాజధాని అమరావతికి దాని అభివృద్ధి కొరకు ఒక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక సత్సంకల్పంతో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుకి రూపకల్పన చేయటం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఒక రింగ్ రోడ్ వల్ల హైదరాబాద్ నగరం ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరం విస్తృతంగా ఇంకా కూడా అభివృద్ధి చెందుతోంది విస్తరిస్తుందంటే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్ నగరానికి అంటే ఒక నగరం ఒక రింగ్ రోడ్ ద్వారా ఎంత లబ్ధి పొందుతుందో అని చెప్పడానికి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ హైదరాబాద్ మరి అటువంటి ఒక రింగ్ రోడ్డు మన నూతన రాజధానికి కూడా ఉండాలి అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంకల్పించడం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది ఆయన ఒకటి కాదండి మూడు రింగ్ రోడ్స్ ఆయన విజన్లో మూడు రింగ్ రోడ్స్కి రూపకల్పన చేయాలని ఒక ఆలోచన చేశారు మొదటిది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ రెండోది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మూడోది రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఐఆర్ఆర్ ఓఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఇవాళ మనం హైదరాబాద్లో వింటూ ఉన్నాం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ తర్వాత ఒక రీజనల్ రింగ్ రోడ్కి కూడా వాళ్ళు ఈ రోజున రూపకల్పన చేస్తున్నారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన నూతన రాజధాని అమరావతికి దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చెందాలని ఆ రోజునే ఒక రీజనల్ రింగ్ రోడ్కి కూడా రూపకల్పన చేయటం జరిగింది అంటే ఈ మూడు రింగ్ రోడ్స్ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్లో ఆయన రూపకల్పన చేశారో దానిలో మొదటిది ఐఆర్ఆర్ ఇంటర్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్కి సంబంధించి చాలా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు నిన్న అసెంబ్లీ సాక్షిగా కూడా పేరుని నాని చాలా మాటలు మాట్లాడాడు నారా లోకేష్ గారిని నిందితుడిగా చిత్రీకరించినటువంటి ప్రయత్నం నారా లోకేష్ గారు హెరిటేజ్లో ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన హెరిటేజ్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ కుట్రపూరితంగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు లబ్ధి పొందాలన్న ఒక దురాలోచనతో మరి ముందుగానే అక్కడ భూములు కొనేసి రాజధాని అక్కడ వస్తుందని ముందుగానే ఊహించేసి భూములు కొనేసి అదేవిధంగా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ని కూడా ఆయనే గీసేశారంట కాగితం మీద బా ఏమి చెప్పా పేరు నాని నువ్వు నిజంగా నటనలో నిన్ను మించిన వాళ్ళు లేడా ఎలాగో నీ రాజకీయ జీవితం అయిపోయింది నీది నీ నాయకుడు రాజకీయ జీవితం మొత్తం సమాప్తం నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పు నిన్న ఒక డ్రామా కంపెనీలో నేనే జాయిన్ చేస్తా మా కల్చరల్ వింగ్ మా గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ గారు ఇటువంటి వారందరూ కూడా ఉన్నారు రంగస్థానంలో మరి ఎంతో పేరు గాంచినటువంటి కళాకారులు వారికి చెప్పి రికమెండ్ చేస్తాను ఆయన నాని నిన్ను ఎలాగో ఏ పని పాట ఉండదు నీకు మంచి డ్రామా కంపెనీలో జాయిన్ అవుదు కానీ ఎందుకంటే అద్భుతంగా నటిస్తావు నువ్వు నీ నటన ప్రావీణ్యాన్ని నేను అంగీకరిస్తాను కాబట్టి తప్పనిసరిగా నీ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఊరూరా తెలియాలంటే నువ్వు ఒక డ్రామా కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వు ఒక నాటక పరిషత్తులో జాయిన్ అవ్వు మంచి పాత్రలు నీకు ఇస్తాం నువ్వు అద్భుతంగా స్టేజ్ మీద ఆ పాత్రలన్నీ కూడా పోషించదు కానీ కాబట్టి ఆఫర్ నీకు నచ్చే ఉంటుంది కాబట్టి స్వీకరించు ఆఫర్ సో ఏం చెప్తా ఉన్నారండి పేరు నాని గారు అదేవిధంగా ఈ వైసీపీ బ్యాచ్ అంతా నారా లోకేష్ గారు హెరిటేజ్ డైరెక్టర్గా ముందుగానే అంటే కుట్రపూరితంగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాలన్న ఒక దురుద్దేశంతో ఆయన అమరావతి రాజధానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కంతేర్ అనే గ్రామంలో భూములు కొన్నారు ఇదే కదా వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఆరోపణ ఇప్పుడు వాస్తవం ఏంటో ఒకసారి మీ ముందు నేను డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్తో నేను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నా కంతేరు గ్రామంలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వారు భూములు కొనాలి అన్న నిర్ణయానికి మూల కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో భూములు కొనటానికి మూల కారణం హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వారు మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున వాళ్ళు పాస్ చేసినటువంటి తీర్మానం మీరు ఇక్కడ అందరూ కూడా చాలా క్లియర్గా చూడవచ్చు మినిట్స్ ఆఫ్ ద వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డ్యూలీ హెల్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ డేట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎట్ వన్ థర్టీ పిఎం ఎట్ మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ సో అండ్ సో సో ఈ 
మీటింగ్లో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు వారి పేర్లన్నీ లోకేష్ గారు భువనేశ్వర్ గారు ఇట్లా అందరూ చాలా ఆ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు వి నాగరాజు నాయుడు ఎన్ఆర్ శివస్వామి ఇటువంటి వారందరూ మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున హెరిటేజ్ వారి బోర్డు మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏమని తీర్మానించారండి అది కూడా చూపిస్తా నేను వాళ్ళు తీర్మానించింది ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఐటెం నెంబర్ ఫోర్ మీరు చూసినట్లయితే ల్యాండ్ పర్చేజ్ ఫర్ ఓన్ ప్లాంట్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్ ఏం ఏరియాస్ అవి బయ్యవరం పామర్రు ఉప్పల్ అనంతపూర్ చిత్తూర్ విజయవాడ గుంటూరు మధ్య అండ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా రాజస్థాన్ అని చెప్పి ఈ ప్రాంతాల్లో మనం భూములు కొనాలని ఎప్పుడండి నిర్ణయించింది మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున ఆ రోజున బోర్డు మీటింగ్లో మనం బయ్యవరం ఉప్పల్ అనంతపూర్ చిత్తూర్ విజయవాడ గుంటూరు మధ్య అదేవిధంగా హర్యానా రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలో భూములు కొన కొనుగోలు చేయాలని మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున తీర్మానం చేశారు అప్పటికీ అసలు ఎన్నికలు పూర్తయ్యా అండి మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగుకి అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఆ రోజున ఎన్నికలు జరిగాయా ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఎన్నికలు పూర్తి అవ్వలేదు మాకు అసలు ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా వస్తాయో కూడా అది ఎవరికి తెలియదు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం లేదు కాబట్టి మార్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో చేసినటువంటి తీర్మానం మీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నా వాట్ మిస్టర్ పేరున్న అని అయ్యా జగన్ రెడ్డి గారు ఇది నారా లోకేష్ గారు చేసినటువంటి కుట్ర అసలు ఎన్నికలే జరగలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం లేదు ఫలితాలు ఏ రకంగా వస్తాయో తెలియదు అటువంటి సమయంలో ఒక తీర్మానం చేసి మనం హెరిటేజ్ ప్లాంట్ల విస్తరణ కోసం విజయవాడ గుంటూరు మధ్య భూములు కొనుగోలు చేయాలి అని తీర్మానంలో పెడితే మీరేం చెప్తా ఉన్నారండి వీళ్ళు కుట్రపూరితంగా రాజధాని ఎక్కడో ముందే ఊహించేసి కొనేశారంట అసలు ఎన్నికలే అవలేదా మగడ ఏ ప్రభుత్వం వస్తుందో తెలియదు ఆ టైంలో అసలు రాజధాని సంగతి మర్చిపో నువ్వు అసలు మా ప్రభుత్వమే లేదు అసలు ఎన్నికల ఫలితాలే రాలేదు అటువంటి టైంలో చేసినటువంటి తీర్మానం కాబట్టి వాస్తవం ఏంటంటే హెరిటేజ్ కంపెనీ వారు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ప్లాంట్ విస్తరణ కోసం హెరిటేజ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ వాళ్ళ ప్లాంట్స్ విస్తరణ కోసం భూ సేకరణ చేస్తూ ఉంటారు అనేక రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆ రకంగా మార్చి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగునే విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతంలో మనం భూమి కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది వీళ్ళు విష ప్రచారం చేస్తున్న విధంగా ఇదేదో అమరావతి రాజధాని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత లేదు ఇంకొక రకంగా ఏదో లబ్ధి పొందాలనో రాజధాని వల్ల లేదా రింగ్ రోడ్ వల్ల ఇలా లబ్ధి పొందాలని కాదు అన్నది ఈ ఆధారం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతున్న విషయాన్ని మీరు గ్రహించుకోవాలి ఇదే నిజాన్ని పాపం హెరిటేజ్ కంపెనీ వాళ్ళు సిఐడికి కూడా తెలియజేశారండి సిఐడి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారో ఎన్నర్ రింగ్ రోడ్డు హెరిటేజ్ అది ఇదని నానా చెత్త పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడైతే పెట్టారో వాళ్ళు స్వయంగా హెరిటేజ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఎం సాంస్రావు గారు టు ది అడిషనల్ సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ తాడేపల్లి వారికి ఎప్పుడు రాశారండి లేక ముప్పై పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండున లేఖ రాసి ఇదిగో మీరు కొన్ని వివరాలు అడిగారు మీకు అవన్నీ కూడా మేము ఫర్నిష్ చేస్తా ఉన్నాం ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి హెరిటేజ్ సంస్థ ఏ రోజు తప్పు చేయదు కాబట్టి ధైర్యంగా సాంసరావు గారి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ ఫోర్స్ ఆయనే స్వయంగా సిఐడి వారికి లేఖ ద్వారా ఇదిగోండి ఇవి వాస్తవాలు అని నేను ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు చూపించానో మార్చ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏదైతే తీర్మానం జరిగిందో ఆ తీర్మానం కాపీని కూడా ఇదిగోండి సిఐడి వారు పంపించారు సేమ్ ల్యాండ్ పర్చేజ్ ఫర్ ఓన్ ప్లాంట్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్ బయవరం ఉప్పల్ అనంతపూర్ చిత్తూరు విజయవాడ గుంటూరు సేమ్ తీర్మానం కాపీని సిఐడి వాళ్ళకి స్వయంగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి సాంసరావు గారు పంపించి తెలియజేస్తే నిస్సిగ్గుగా ఇటువంటి ఆధారాలని తొక్కి పెడతారండి అయ్యా సిఐడి అధికారులు మీకు పంపించారా లేదా సాంసరావు మేము మార్చ్ రెండు వేల పద్నాలుగులోనే మేము అక్కడ భూములు కొనుగోలు చేయాలి ఆ ప్రాంతంలో అని ఒక తీర్మానం చేసినటువంటి కాపీ మీకు పంపించారా లేదా మీకు కాపీ పంపించినా కూడా ఎందుకు దాచిపెట్టారు అంటే ఈ కాపీ బయట పెడితే మీ పప్పులు ఉడకమనా మీ అబద్ధ ప్రచార ప్రచారాలు ఎవరో నమ్మరనా దట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ హెరిటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వారే స్వయంగా సిఐడి వారికి లేఖ ద్వారా ఆధారాలన్నీ 
సమర్పించారు మాకు అటువంటి దురుద్దేశాలు లేవు మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా మా వ్యాపార కలాపాలు చేస్తాం ఏ రోజు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఒక్క పైసా లబ్ధి పొందలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా గతంలో కూడా పనిచేశారే అప్పుడు లేదా హెరిటేజు అప్పుడు ఏమన్నా అడ్డగోలుగా ఏమన్నా లబ్ధి పొందారా ఏ రోజు అటువంటి సంస్కృతి మా సంస్థలు లేరని చెప్పి లేదని స్వయంగా ఆయన ఈ ఆధారాలన్నీ కూడా పంపించడం జరిగింది ఆ రకంగా మార్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో చేసినటువంటి ఒక తీర్మానం ఆధారంగా జులై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగున జరిగినటువంటి బోర్డు మీటింగ్లో మొదటగా కంతేరు గ్రామంలో ఏడు ఏడు పాయింట్ రెండు ఒక్క ఎకరాలు సెవెన్ పాయింట్ టూ వన్ ఎకర్స్ కొనుగోలుకి తీర్మానం చేయడం జరిగింది వివిధ సర్వే నెంబర్లు సర్వే నెంబర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఈ సర్వే నెంబర్లలో ఏడు ఎకరాల ఇరవై ఒక్క సెంట్లు సెవెన్ పాయింట్ టూ వన్ ఎకర్స్ కొనుగోలుకి ఆమోదం ఏది మార్చి రెండు వేల పద్నాలుగు తీర్మానం ఆధారంగా జులై ఫస్ట్న తీర్మానం చేసి ఫస్ట్ విడతగా సెవెన్ పాయింట్ టూ వన్ ఎకర్స్ కొనుగోలు చేశారు ఆ తర్వాత జులై థర్టీ ఎత్ మరొక మీటింగ్లో బోర్డు మీటింగ్లో ఏదైతే ఏడు ఎకరాల ఇరవై ఒక్క సెంట్లు ఉందో దానికి ఆనుకునే మరికొంత భూమి ఇదేమి దూరంగా కాదండి ఎవరైనా కూడా మనకు కొంత ఆస్తి ఉందనుకోండి దాని ఆనుకుని ఏదన్నా ఇంకొక ఆస్తి ఏదన్నా అమ్మకానికి వస్తే మనకి కలుస్తుంది కాబ కదా అని చెప్పి మనం కొనుక్కుంటాం అది సహజంగా జరిగేటటువంటి పరిణామం మన ఆస్తికి ఏదన్నా పక్కన భూమి కలుస్తుందంటే సాధారణంగానే మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం అది కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ రకంగా ఏడు ఎకరాల ఇరవై ఒక్క సెంట్లు ఏదైతే కొన్నారు హెరిటేజ్ వారు దాని ఆనుకునున్నటువంటి భూ యజమానులు కూడా మేము కూడా మా స్థలం అమ్ముతామని అడిగినప్పుడు ఆ స్థలం కొనుగోలు కూడా తీర్మానం చేశారు ఏది గిరిధర్ గారు అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఆరు ఎకరాలు అదేవిధంగా లింగంనేని ఇన్ఫోసిటీ వారి దగ్గర నుంచి మూడు ఎకరాలు ఇరవై సెంట్లు ఎల్ఈపిఎల్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు ఎకరాలు ఇలా ఈ భూమిని కూడా అదనంగా కొనుగోలు చేయడానికి తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఇది జరిగిన తర్వాత సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల పద్నాలుగున ఆ రోజున ఏదైతే లింగంనేన్ వారి దగ్గర నుంచి భూమి కొనుగోలు చేశారో జులై ముప్పై తేదీన చేసినటువంటి తీర్మానం ద్వారా దానిపైన కొన్ని లిటిగేషన్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుని అటువంటి లిటిగేషన్ భూమి మనకు వద్దు అని చెప్పి మరి నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఐదు ఎకరాలు ఏదైతే లింగంనేని వారి దగ్గర నుంచి కొన్నారో మూడు పాయింట్ రెండు సున్నా ఎకరాలు ఒక లాటు ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు ఎకరాలు ఎల్ఈపిఎల్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి లింగంనేని ఇన్ఫోసిటీ రెండు కలిపి నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఐదు ఎకరాల భూమి ఏదైతే కొనుగోలు చేశారో ఆ కొనుగోలు అగ్రిమెంట్ని రద్దు చేసుకోవటం జరిగింది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్ అదే విషయాన్ని మరి దీనిపై ఇక్కడ కూడా ద మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఆఫ్ ద బోర్డ్ అండ్ డైరెక్టర్స్ కన్సిడర్ ద ప్రపోజల్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద సేల్ డీట్ డ్యూ టు పొటెన్షియల్ డిస్ప్యూట్ దానిపైన వివాదాలు ఉన్నాయని తెలుసుకుని లింగం నేను వారి దగ్గర నుంచి ఆ భూమిని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు నిజంగా భారీగా లబ్ధి పొందాలి అన్న ఒక దురాలోచన ఉంటే ప్రభుత్వంలో ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి మరి అంత అధికారం చేతిలో పెట్టుకుని ఏదో లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్ చేసుకోలేక ఎంతసేపు అండి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న వివాదాలు పరిష్కరించుకోవటం ఎంతసేపు నాలుగున్నర ఎకరాలు ఊరికి వదులుకుంటారా భారీగా లబ్ధి పొందాలన్న కుట్ర నిజంగా కూడా లోకేష్ గారి మైండ్లో ఉంటే నాలుగున్నర ఎకరాలు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటటువంటి భూమి ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారండి ఏ పరిష్కరించుకోలేదా పరిష్కరించుకునే ఆ రోజున అది అధికారం ఆయన చేతిలో లేదా అయినా కూడా వాళ్ళకి అటువంటి దురుద్దేశాలు లేవు కాబట్టి మనకొద్దు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని మనం ఏ సెటిల్మెంట్లు చేసుకునే ఆ సంస్కృతి మనకు లేదు ఏదైనా వివాదం ఉందంటే వదిలేయటమే అంతేగాని ఇంకో రకంగా దాన్ని పరిష్కరించుకుని ఆ భూమి కూడా మనమే అనుభవిద్దాం అన్న దురుద్దేశం ఏ రోజు హెరిటేజ్కి లేదు కాబట్టే నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎతర ఐదు ఐదు ఎకరాల భూమి లింగం నేను వారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంది అది లిటిగేషన్ ఉందని తెలుసుకుని దాన్ని కూడా రద్దు చేయటం జరిగింది దట్ ఈస్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ హెరిటేజ్ అండ్ నారా ఫ్యామిలీ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా ఆ రకంగా క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత వారికి మిగిలింది తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఏడు ఎకరాలు లింగం నేను వారి భూమిని ఆ ఒప్పందం రద్దు చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మిగిలిన్నటువంటి భూమి హెరిటేజ్కి తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఏడు ఎకరాలు ఇక అది అంటే ఈ భూమి కొనుగోలు వెనక ఉన్నటువంటి అసలు వాస్తవాలు హెరిటేజ్ వారు భూమి కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకున్నారు మార్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో అంతేగాని ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఇదేదో ఇక్కడ రాజధాని ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అన్ని తెలుసుకుని చేసినటువంటి కొనుగోలు కాదు అన్న విషయం
రెండోది ఇక్కడ మన కరకట్ట కమలాసన్ ఈ ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి ఈయన గారు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ అండి ఈయన గారు ఒక ఫిర్యాదు ఇచ్చారు ఏది ఇక్కడ ఏదో పెద్ద కుంభకోణం జరిగిపోయింది ఇంటర్నల్ రింగ్ రోడ్ అని చెప్పి ఆయన గారు ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేసింది తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల ఇరవై రెండున ఫిర్యాదు ఇచ్చారండి నైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మే తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండున ఆ ఫిర్యాదులో చక్కగా ఈ కరకట్ట కమలాసన్ మంచి ఆణిముత్యం వదిలాడండి ఆ ఫిర్యాదులో ఏమని రాశాడు ద పీపుల్ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ హ్యాడ్ బిన్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఇష్యూ టు మై నోటీస్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి అండ్ వర్ ప్రొవైడింగ్ ది కనెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈయనకంటండి ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కామ్ గురించి రెండు వేల పదహారులోనే తెలుసు అంటండి ఆయనే చెప్తా ఉన్నాడు మేం చెప్పిన మాట కాదండి ఈ కరకట్ట కమలాసనికి రెండు వేల పదహారులోనే అంతా తెలుసు అంట ద పీపుల్ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ హ్యాడ్ బ్రింగ్ హ్యాడ్ బిన్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఇష్యూ టు మై నోటీస్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ కనెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ సో రెండు వేల పదహారులోనే నాకు అన్ని తెలుసు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయని ఆయన ఫైల్ చేసినటువంటి కంప్లైంట్లోనే ఆయన రాశాడు మరి మిస్టర్ కరకట్ట కమలాసన్ నీకు రెండు వేల పదహారులోనే మొత్తం సబ్జెక్ట్ తెలిసి మొత్తం అన్ని డాక్యుమెంట్లు నీ దగ్గరే ఉంటే మరి నోరు మూసుకుని ఎందుకు కూర్చున్నావయా ఏ కట్ట మీద తాగిపడిపోయా ఏ కట్ట మీద తాగిపడిపోయా నువ్వు నోట్లో నుంచి మాట రాలేదా నీకు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది బహిరంగంగా ఏమన్నా అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలియచేయండి అని చెప్పి ఇదిగో పేపర్ యాడ్లు సెప్టెంబర్ ఫిబ్రవ సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన అన్ని ప్రముఖ దినపత్రికల్లో నేను ఉదాహరణకి ఈనాడు హిందూ చూపిస్తా ఉన్నా వాళ్ళు పేపర్ యాడ్ ఇచ్చారు ఏమని ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుకి సంబంధించి ఏమన్నా అభ్యంతరాలు ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి ఏపీసీఆర్డిఏ ప్రపోజల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మీటర్ వైడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ప్లాన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్యాపిటల్ సిటీ రోడ్స్ దీనికి సంబంధించి ద డ్రాఫ్ట్ హ్యాస్ బిన్ అప్లోడెడ్ ఇన్ సోన్ సో వెబ్సైట్ ఏపీసీఆర్డిఏ వెబ్సైట్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ సజెషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ నోటిఫికేషన్ మే సెండ్ ఇన్ రైటింగ్ టు ద కమిషనర్ ఏపీసీఆర్డిఏ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ థర్టీ డేస్ స్టార్టింగ్ అప్ టు ఎయిటీన్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఎటువంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నా కూడా మీరు తెలియజేయండి అని పత్రికల్లో యాడ్లు ఇస్తే ఏం చేస్తా ఉన్నా నువ్వు కమ కరకట్ట కమలాసన్ రెండు వేల పదహారులోనే నీకు అన్ని తెలుసు కదా కుట్ర కుంభకోణం అన్ని వాస్తవాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయి కదా మరి ఈ అవకాశాన్ని తమరు ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేదు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలరా ఎందుకు అంటే మీ దగ్గర ఏమీ లేవు కాబట్టి ఊరుకునే వాళ్ళ ఏదో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కదా అని ఏది పడితే అది రాసేయటం చేతిలో ఒక తోలు బొమ్మ లాంటి సేడి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కేసులు కట్టేయటం నిజంగా నీ దగ్గర ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఏదో జరిగిపోయిందన్న వాస్తవాల విషయాలు నీకు తెలిస్తే ఆ రోజు నీ అవకాశాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేదు ఎంతమంది ఉపయోగించుకున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా చిన్న చిన్న అభ్యంతరాలు ఉంటే అనేక మంది తెలియజేశారు దీనికోసం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద కమిషనర్ ఏపీసీఆర్డే విజయవాడ ఒక కమిటీ ఎంతమంది తొమ్మిది మంది అధికారులతో ఈ అభ్యంతరాలు స్వీకరించడానికి వాటిని పరిష్కరించడానికి తొమ్మిది మందితో కమిటీ ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఏపీసీఆర్డిఏ డైరెక్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రమోషన్ ఏపీసీఆర్డిఏ డైరెక్టర్ ప్లానింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లానర్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇన్ఫ్రా రీజనల్ ఆఫీసర్ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇలా తొమ్మిది మంది ఉన్నత అధికారుల్ని ప్రజల ముందు కూర్చోబెట్టి ఇదిగో ఐఆర్ఆర్ నోటిఫికేషన్ ఇదిగోండి డ్రాఫ్ట్ దీనిపైన ఏమన్నా అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పి ఇంతమంది అధికారులతో కమిటీ వేస్తే ఎక్కడ తొంగున్నావు ఆయన నువ్వు ఆల రామకృష్ణారెడ్డి ఎక్కడ తొంగున్నావు నువ్వు ఏ కట్ట మీద తాగిబడిపోయారు సార్ మీరు ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు ఏదో చాలా గొప్పగా పిచ్చరాతలని రాయటం ఎఫ్ఐఆర్లు ఫైల్ చేయటం కాబట్టి ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోండి ఆ రోజున ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి అవకాశాన్ని నిజంగా ఉన్న అభ్యంతరాలు ఉంటే వెళ్ళి తెలియజేయచ్చు కదా వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ ఆ రోజున స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నావు కదా వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు కదా ఆ రోజున ఎవరు ఆపారు నిన్ను కాబట్టి ఇదంతా కూడా కావాలని బురద జల్లే కార్యక్రమం తప్పితే మరొకటి కాదు అన్న విషయం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఆ రోజున ఈ కమిటీ ముందుకు ఎంతమంది వచ్చారండి ఇదిగోండి లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఆ రోజున మీరు చూసినట్లుగా అకార్డింగ్ టు ద గెజెట్ నోటిఫికేషన్ అండ్ పేపర్ నోటీసెస్ విచ్ వర్ గివెన్ ఆన్
commissioner cred issued proceedings so and so for forming a committee all objections and suggestions were heard through inviting the applications persons in ap cred head office from 5 7 2018 to 15 7 2018 by conducting nine hearing committee meetings okate ga sir tommedi saarlu samaveshalu nirvahinchar indaka nenu edaithe committee erpadindi ani cheppano aa committee varu 1185 abhyantralu evaithe vachayo vallandarni ap crd office ki aahvaninchi 5 7 2018 nunchi 15 7 2018 varaku 10 rojulu paatu tommedi saarlu samaveshalu nirvahiste తమరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు మిస్టర్ కరకట్ట కమలా సార్ ఏ పనిలో బిజీగా ఉన్నారు సార్ మీరు ఏ ఇటువంటి అవకాశాలు మీరు వినియోగించుకోవాలని లేదు ఆ రోజున అనిపించలేదా మీకు పది రోజుల పాటు ప్రతి ఒక్కరిని రండి సిఆర్డి ఆఫీస్కి రండి అని ధైర్యంగా నాటి ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తే పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు మంది అటెండ్ అయితే ఈ రోజున కొత్తగా ఫిర్యాదు చేసినటువంటి కరకట్ట కమలా సార్ ఆ రోజున ఎక్కడున్నాడో అడిగి తెలీదు ఈ రోజు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా బురద వెళ్ళే కార్యక్రమం మాత్రం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అభ్యంతరాలన్నీ స్వీకరించిన తర్వాత వారి డౌట్స్ అన్నీ కూడా నివృత్తి చేసిన తర్వాత అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిన డ్రాఫ్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ప్లాన్ గెజెట్ విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం అంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా వ్యవహరించిందో ఆ రోజున ఆనాటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీరు విన్ మీరు విన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీకు అర్థమే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి ప్రజల ముందుంచి వారు అభ్యంతరాలు స్వీకరించి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి అందరినీ కూడా అందరి సమ్మతితో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డ్రాఫ్ట్ని ఫైనలైజ్ చేస్తే ఆ రోజున మాట్లాడినటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇవాళ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తాడు ఆ రోజున డ్రాఫ్ట్లో ఏ ఏ ఊళ్ళో ఏ ఏ సర్వే నెంబర్లో భూమి సేకరిస్తున్న అన్న అంశాన్ని కూడా ప్రతి ఊరికి కూడా సర్వే నెంబర్లు వేశారు ఇది చాలా కీలకం ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కంతేరు కంతేరు గ్రామం ఏదైతే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వారు భూములు కొన్నారో ఆ కంటేరు ఆ కంతేరు గ్రామంలో ఇదిగోండి వన్ టూ సర్వే నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇట్లా దాదాపు యాభై మూడు సర్వే నెంబర్ల భూమిని భూమిని సేకరించడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఇక్కడ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సింది సర్వే నెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇదిగోండి నేను హైలైట్ చేశా కదా కంతేరు గ్రామం సర్వే నెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఈ ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఎందుకు నేను ఈ సర్వే నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను ఇదే సర్వే నెంబర్లలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వారు ఇదిగోండి సర్వే నెంబర్ ఇరవై ఏడులో ఎకరం సర్వే నెంబర్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది కలిపి ఇంకొక ఎకరం పదిహేను సెంట్లు అంటే రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్ల భూమిని ఏదైతే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందో ఏపీ సిఆర్డే వాళ్ళు ఆ సర్వే నెంబర్లలో హెరిటేజ్ వారికి రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్లు ఉందండి ఏదో ఒకటి ఎరా కాదండి వాళ్ళకు ఉన్నది మొత్తం తొమ్మిది ఎకరాల అరవై ఏడు సెంట్లు అయితే రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్ల భూమి ఎక్విషన్కి సిఆర్డి వాళ్ళు ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో ఆ సర్వే నెంబర్లోనే ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటండి వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తా ఉన్నారు నారా లోకేష్ గారు దగ్గరుండి గీసేశారంట పాపం పెన్ను పట్టుకుని గీయించారంట అలైన్మెంట్ నారా లోకేష్ గారు స్వయంగా గీతలు గీయించితే వాళ్ళు వాళ్ళకి రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్లు ఉన్నటువంటి ఆ సర్వే నెంబర్ల మీదగా గీయించుతారా తీసేసుకోండయా నాకున్న మొత్తం భూమిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మొత్తం భూమిలో ఇరవై మూడు శాతం తొమ్మిది ఎకరాల అరవై ఏడు సెంట్లలో ఈ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సర్వే నెంబర్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కోసం పెట్టినటువంటి సర్వే నెంబర్లో హెరిటేజ్ వారికి రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్లు ఉంది అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మొత్తం భూమిలో ఇరవై మూడు శాతం అంటే పావు వంతు భూమి పావు వంతు భూమి వాళ్ళకు ఉన్న దానిలో పావు వంతు భూమి రోడ్డుకి మాయమైపోతాం అంటే ఎవడన్నా చూస్తూ కూర్చుంటారండి తెలిసి తెలిసి పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారా నిజంగా అధికారం చేతిలో ఉంటే మరి లోకేష్ గారు ఆ గీత గీసేటప్పుడు ఆ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది దగ్గర ఇట్లా పైకి వెళ్ళి ఇట్లా గీసారా ఇట్ల గీసారా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదిని తప్పించి గీసారా లోకేష్ గారే స్వయంగా పెన్ను పట్టుకుని గీత గీయించితే వారి కంపెనీకి ఉన్నటువంటి రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్ల భూమి మాయమైపోతుందా ఇది ప్రజలందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం ఎవరైనా మన చేతిలో అధికారం ఉంటే మన మనకున్నటువంటి ఆస్తులు ఒక్క గజం ఒక్క గజం వదులుకోవటానికి సిద్ధపడతామండి కానీ ఆ రోజున లోకేష్ గారికి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ట్రాన్స్పరెంట్గా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధి కోసం దానికి ఎటువంటి వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయాలో దానిపైన దృష్టి పెట్టారు కానీ నా భూమి ఎక్కడుంది 
నా భూమి మీద కూడా రోడ్డు వెళ్తుందా దాన్ని తప్పించండి దాన్ని వదిలేయండి దాన్ని కాపాడండి అనేటువంటి ప్రతిపాదనలు ఎక్కడా చేయలేదని చెప్పటానికి ఏపీసీఆర్ డే వాళ్ళు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కోసం ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ గెజెట్ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్లే సాక్ష్యం నిజంగా గనక వాళ్ళు తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళ భూములు ఉన్నటువంటి ఈ సర్వే నెంబర్లు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ నోటిఫికేషన్లో ఉండి ఉండేవి కాదు అవి ఉన్నాయి అంటే అది లోకేష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుటుంబం కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి నిజాయితీని మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ గెజెట్టే ప్రూవ్ చేస్తా ఉంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భూమిలో ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పోతా ఉంది సార్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నోటిఫికేషన్ చూస్తే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పా వంతు భూమి రోడ్డు కింద పోతా ఉంటే వాళ్ళు ఏదో దగ్గరుండి రాయించేశారంట దగ్గరుండి గీతలు గీయించేశారంట అసలు ఈ రోజుకి అసలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా గ్రౌండ్ అవ్వలేదు ఒక ఎకరం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ జరగలేదు ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా నిన్న మా సోదరి పంచమరి ధనరాజు గారు మాట్లాడారు కనీసం డ్రాఫ్ట్ లో కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రమేయం ఎక్కడా లేదు అని చెప్పడానికి ఈ సాక్ష్యమే ఉదాహరణ కాబట్టి దీన్ని కూడా దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి హెరిటేజ్ ఇన్ ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్ అండ్ అలైన్మెంట్ వల్ల హెరిటేజ్ వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమిలో పావు వంతు వాళ్ళు నష్టపోతూ ఉన్నారు వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా సిఐడి వాళ్ళు కోట్లు 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 అబ్బో వందల కోట్లు విలువ ఎంత విలువ పెరిగిపోయిందంట వాళ్ళ ఆస్తి మరి అంత విలువైనటువంటి ఆస్తిని చూస్తా చూస్తా ఎవరు వదులుకుంటారా వాళ్ళు నిజాయితీ పనులు కాబట్టి అటువంటివి వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించారు కానీ ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబ వారి స్వప్రయోజనాల కోసం ఏ రోజు కూడా ఆలోచించలేదు సో ఇది వాళ్ళకి ఆ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో భూమి ఉన్నటువంటి వివరాలు అదేవిధంగా ఇక మరొక అంశం ఏంటంటే సిఐడి వాళ్ళు కోర్టులో ఫైల్ చేసినటువంటి ఎఫిడవిట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కస్టడీ అర్జెంటుకి కావాలంట ఎలాగో ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు పీకింది ఏం లేదు ఆవ గింజ ఆవ గింజ అంతా కూడా ఏమి నిరూపించలేకపోయారు కళ్ళు ఎదురుగుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు బ్రహ్మాండంగా కనపడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అంశం మీద మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కస్టడీ కావాలంట దానికి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారండి స్టూప్ కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా సుర్బానా అనేటటువంటి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి సుర్బానా యొక్క సుర్బానా అనే కంపెనీని నామినేషన్ మీద తీసుకొచ్చేసి ఆ సుర్బానా కంపెనీ చేత ఏంటండి వీళ్ళకి ఎలా కావాలో అలా గీయించేశారంట ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ ఫస్ట్ దాన్ని స్టూప్ అనే ఇంకో కన్సల్టెన్సీని తీసుకొచ్చి దాని చేత ఆమోదింప చేశారంట సుర్బానా అనే కంపెనీని కుట్రపూరితంగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత వాళ్ళకు కావాల్సినట్టు గీయించారంట కానీ ఇక్కడ నిన్నేంటి సార్ మరి మన పేరు నాని గారు ఇంకో రకంగా మాట్లాడారు అసెంబ్లీలో ఒకసారి విందామా ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఒకసారి విందాం అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా అర్థం అవుతుంది పేరు నాని గారు మాట్లాడిన మాటలు విందాం ఇప్పుడు విన్నారు కదండి ఈ పెద్ద మనిషి ఏం చెప్తా ఉన్నాడండి సుర్బానా వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి చేసినటువంటి డ్రాఫ్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నారా లోకేష్ గారికి నచ్చలేదంట తీసి ఇస్సిరి చెత్తబొట్లు వేశారంట ఈడేంటి ఇట్ట చేశాడు మనకు అనుకూలంగా ఏం చేయలేదు అందుకని తీసి చెత్తబొట్లు పడేసి స్టూప్ అనేటటువంటి ఇంకొక కన్సల్టెన్సీని తీసుకొచ్చారంట మరి ఇదేంటి పేరు నాని గారు మీ సిఐడి వాళ్ళు ఏమో మాకు కావాల్సినట్టు తయారు చేయించుకున్నాం సుర్బానా వాళ్ళతో అసలు మేమే దగ్గరుండి గీయించారు మీ సిఐడి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరేమో అసెంబ్లీలో తీసి అవతలేసారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఏది నమ్మాలి సార్ అయ్యా జగన్ రెడ్డి మీ అధికారులు చెప్పింది నిజమా మీ మంత్రి చెప్తున్నది మీ మాజీ మంత్రి నీ ఆప్త మిత్రుడు చెప్తుంది నిజమా 
పేరు నాని గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కదా సుర్బానా వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటిది నచ్చలేదు తీసి అవతలేశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి సుర్బానా వాళ్ళతో మేం గీయించినట్ట మాకు నచ్చంది మేము గీయించుతాం ఆ సుర్బానా వాళ్ళతో కాబట్టి ఈ వ్యక్తి మరి ఏమి ఏ ఆలోచనతో మాట్లాడాడో కానీ ఒకటైతే ఒకటైతే బహిర్గతం చేశాడు ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సుర్బానా వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఏమి దగ్గరుండి చేయించలేదు సుర్బానా వాళ్ళని ఏ రకంగా కూడా ప్రభావితం చేయలేదు క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ కానీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డ్రాఫ్ట్ మీద కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభావం ఏ రకంగా లేదు సుర్బానా పైన ఎటువంటి ప్రభావం లేదన్న విషయాన్ని ఈయన గారు రుజువు చేశాడండి అమరావతి నిన్న అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఈయన గారి మాటల ద్వారా సో ఇక సిఐడి వాళ్ళు ఫైల్ చేసినటువంటి అఫిడవిట్లో మనం చూసినట్లయితే అసలు వీళ్ళకండి ఎన్నర్ రింగ్ రోడ్ అర్థమే తెలియదండి ఎన్నర్ రింగ్ రోడ్ అర్థమే తెలియకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మామూలుగా మీరు అందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి రింగ్ రోడ్ అనేది ఊరు చుట్టూ ఉంటుంది ఏదో ఒక నగరం ఉంటే దాని చుట్టూ ఏర్పాటు చేసేది రింగ్ రోడ్ అంటారు అంతేగాని ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళే దాన్ని రింగ్ రోడ్ అంటారా కానీ సిఐడి వాళ్ళు కొత్త డెఫినేషన్ చెప్తా ఉన్నారు సార్ రింగ్ రోడ్ అంటే ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళాలంట ఇప్పుడు విజయవాడ ఉందండి విజయవాడ నగరానికి రింగ్ రోడ్డు విజయవాడ నగరం నడిబొడ్డులో నుంచి వెళ్ళిపోవాలంట దూసుకెళ్ళిపోవాలంట హైదరాబాద్ రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలంట మీ దుంప దగ్గర అసలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డెఫినేషన్ తెలియకుండా మీరు ఏం అధికారులే మిమ్మల్ని ఆ తొగ్లక్కకి తోటి మీరు మీరు కొంతమంది తొగ్లక్కలు తయారయ్యారు డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళే రాశారు రింగ్ రోడ్ అంటే సెంటర్ నడిబొట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇంట్లో చదువుదాం వాళ్ళు ఏం రాశారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం రాస్తా ఉన్నారంటే ఎఫ్డోవిట్లో ది ఔటర్ లైన్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రమ్ గోల్లపూడి టు చినకాకాని వాజ్ ద విజయవాడ నేషనల్ హైవే బైపాస్ బై నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ విచ్ వాజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ కండక్టెడ్ అ ఫీజిబుల్ స్టడీ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్ లైనింగ్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదిలో అంటే విజయవాడ బైపాస్ కు రూపకల్పన చేశారంట అది నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటండి అది ద అలైన్మెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద న్యూ క్యాపిటల్ అమరావతి క్రాసింగ్ ద రివర్ కృష్ణ నియర్ వెంకటపాలెం విలేజ్ అండ్ ఎన్హెచ్ సిక్స్ ఫైవ్ నియర్ గోల్లపూడి దెన్ రన్నింగ్ త్రూ అంబాపురం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ద ల్యాండ్ ఎక్విషన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మోస్ట్లీ బిన్ కంప్లీటెడ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హౌ ఎవర్ ది సిగ్మెంట్ ఆఫ్ ద రోడ్ విచ్ హాస్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ విజయవాడ బైపాస్ అంటే రెడీగా ఉంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకొక రింగ్ రోడ్కి ప్రణాళిక వేశారంట ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే ఒకసారి మీకు మ్యాప్ చూపిస్తా మ్యాప్ చూపిస్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదండి ఈ ఎల్లో లైన్ మధ్యలో ఉన్నది అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ అండి ఇప్పుడు మన ద గ్రేట్ తొగ్లక్ సిఐడి ఆఫీసర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పింక్ లైన్ ఉంది చూసారా ఇది విజయవాడ బైపాస్ అండి రెండు వేల పదిలో తయారు చేసినటువంటి విజయవాడ బైపాస్ ఈ పింక్ లైన్ అండి ఈ పింక్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందండి ఈ క్యాపిటల్ నడిబొట్టు నుంచి వెళ్తుందా లేదా క్యాప్ ఇదిగోండి ఈ ఎల్లో ఈ ఎల్లో గీతల మధ్య ఉన్నది అమరావతి క్యాపిటల్ అండి కరెక్ట్గా మధ్యలో నుంచి పింక్ లైన్ వెళ్తా ఉంది దీన్ని రింగ్ రోడ్ కింద వాడాలంట ఇది అసలు వీళ్ళని ఏమనాలండి తొగ్లక్కలు అంటారా మనుషులు అంటారండి వీళ్ళని ఇది వాడేయాలంటే ఈ రోడ్డు రింగ్ రోడ్ కింద వాడేయచ్చు కదా అంట అరే నాయన మీకు నిజంగా మీరు రండి రా బాబు మీరు అందరు రండి ఒకసారి మా పార్టీ ఆఫీసులో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి అసలు రింగ్ రోడ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేస్తాం రింగ్ రోడ్ అనేది ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళదరా నాయన ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం డిజైన్ చేశారు ఇదిగో అమరావతి చుట్టూ ఈ రెడ్ లైన్ ఉంది చూసారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీలాగా ఆయన మీలాగా తొగ్లక్ కాదు కాబట్టి ఇన్నర్ రింగ్ రింగ్ రోడ్ అంటే ఎలా ఉండాలో ఆయన చక్కగా రూపకల్పన చేశారు అమరావతి రాజధాని చుట్టూ అంటే ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఏంటంటే సార్ సిఐడి వాళ్ళ దృష్టిలో రింగ్ రోడ్డుని రింగ్ రోడ్ లాగానే నిర్మించి డిజైన్ చేయటం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం అండి ఒక రింగ్ రోడ్డుని రింగ్ రోడ్ లాగా నిర్మించినే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఊరు మధ్యలో నుంచి ఒక రోడ్డు ప్లాన్ ఉంది కదా దాన్ని వాడేసేయండి మీకు అన్ని నాశనం చేయటం తప్పితే ఏది బాగు చేసే ఆలోచన మీకు ఉండదు కదా క
ద గ్రేట్ మేధావులు మీడియా ముందుకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెడతా ఉన్నారు మిస్టర్ సంజయ్ ఏంటండి సార్ సార్ సంజయ్ గారు రింగ్ రోడ్ ఎలా ఉండాలి సార్ ఊరు మధ్యలో ఏం చేస్తుంది రింగ్ రోడ్ ఎక్కడైనా ఏం రాశారు సార్ మీ ఎఫ్డవిట్లో అమరావతి ఊరు మధ్యలో ఏం చేయలేటటువంటి ఆ పాత బైపాస్ అప్పటికి ఆ బైపాస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అసలు రాష్ట్ర విభజన జరగలేదు అమరావతి రాజధాని అనేది ఇక్కడికి వస్తుందని ఎవరికి తెలియదు అందుకని రెండు వేల పదిలో విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం వేశారు తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగింది కొత్తగా రాజధాని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్ ఈ రకంగా ఏర్పాటు అయింది ఆ రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్ మధ్యగా ఈ విజయవాడ బైపాస్ వెళ్తుంది కాబట్టి దానిని మనం రింగ్ రోడ్గా పరిగణించలేం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రింగ్ రోడ్కి రూపకల్పన చేశారు ఆ విషయం మీకు అర్థం అవుదా దాన్ని ఒక పెద్ద నేరంగా మీరు ట్రీట్ చేసి మీ ఎఫిడవిట్లో రాస్తారా ఇది ఎంత హాస్యాస్పదమో ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలండి వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ స్టూప్ కన్సల్టెంట్స్ వారు మూడు ప్రతిపాదనలు ఇస్తే కేవలం ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి ప్రతిపాదననే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుట్రపూరితంగా అంగీకరించారంట వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన ఏంటి ఒకటేమో డ్రాఫ్ట్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి సుర్బాన వాళ్ళు ఇచ్చింది రెండోది ఆప్షన్ వన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫైనలైజ్ చేసిన ఆప్షన్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ టూ దీనిలో మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్ వన్ కంప్లీట్గా క్యాపిటల్ సిటీకి ఔటర్ పెరిఫరీలో వెళ్తుందండి చుట్టూ చక్కగా ఎక్కడా కూడా క్యాపిటల్ సిటీ టచ్ అవ్వకుండా వెళుతుంది కానీ స్టూప్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ టూలో కొంత పోర్షన్ ఒక ప్రాంతంలో క్యాపిటల్ సిటీని టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది క్యాప్ క్యాపిటల్ సిటీ లోపల ఉన్నటువంటి రోడ్డుని వాడుకుంటూ దానివల్ల ఇంక్రీజ్డ్ పొల్యూషన్ విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ డ్యూ టు ది పాసిబుల్ ట్రాఫిక్ ఏదైనా ఒక హైవే ట్రాఫిక్ నగరం మధ్య గుండా కొంత భాగం టచ్ చేసి వెళితే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఇవాళ విజయవాడలో మనం అనుభవిస్తున్నాం కదండి బెన్ సర్కిల్ దగ్గర అక్కడంతా కూడా హైవే ట్రాఫిక్ వెళ్ళటం వల్ల కలిగేటటువంటి ఇబ్బంది ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఆప్షన్ టూలో ఉంది కాబట్టి కొంత భాగానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా వద్దు మనం రూపకల్పన చేసేటటువంటి రింగ్ రోడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రింగ్ రోడ్ లానే ఉండాలి హైవే ట్రాఫిక్ ఎక్కడా కూడా నగరంలోకి ప్రవేశించకూడదు దానివల్ల కొత్తగా ఏర్పడేటటువంటి రాజధాని నగరానికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని ఆయన పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేస్తే దానికి ఏదో ఒక ఏడు వందల కోట్లు ఎక్స్ట్రా అయిందంట అది పెద్ద నేరం అంట అవునండి ఇప్పుడు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఒక ఏడు వందల కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేయడం నేరమా ఏమి అడ్వర్టైజ్మెంట్ల కోసం మీరు తగలేయట్లేదా కొన్ని వందల కోట్లు ఎవరికి ఉపయోగం ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు మీ రంగుల మీ రంగుల పెచ్చ తెరుచుకోవడానికి బిల్డింగ్లన్నిటికీ మీ బులుగు రంగు వేయడానికి ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారండి ఏదన్నా పనికి వచ్చే పని ఒకటి చేశారా ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మంచి రోడ్డు నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయిస్తే ఇంకా ఖర్చు చేయలేదు ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వలేదు ఓన్లీ ఇదంతా కూడా కాగితం మీద ఉంది అది వేరే విషయం అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం కూడా తప్ప మీలాగా తొగ్లక్కల్లాగా మళ్ళీ ఇదే రాస్తారు ఇక్కడ విజయవాడ నేషనల్ బైపాస్ నేషనల్ హైవే బైపాస్ కాస్టెడ్ నథింగ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ల్యాండ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్వైర్డ్ అండ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాస్ టు బి బాన్ బై ఎన్హెచ్ఐ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్లీ సేవ్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ మీ బైపాస్ ఫార్ సుగోలా ఎంతసేపు బైపాస్ 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 అని తెలుసుకోండి రా నాయన బైపాస్ కి రింగ్ రోడ్ కి తేడా తెలుసుకుని మీరు కోర్టు కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళండి అయ్యా ఇదేం గోలాయా మాకు ఇటువంటి బుద్ధి తక్కువ బ్యాచ్ తో మేము ఇవాళ ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది మా కర్మ ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ బైపాస్ అండ్ రింగ్ రోడ్ అప్పుడు ఫైల్ చేయండి ఎఫిడవిట్ లో ఇదో పెద్ద జోక్ అయిపోయింది మీ ఎఫిడవిట్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈ పెద్ద మనుషులకి ఢిల్లీ వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు ఈ మేధావులు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ బైపాస్ అండ్ దెన్ అండ్ రింగ్ రోడ్ మీకు తెలియకపోతే రండి మేము పాఠాలు చెప్తాం ఇక్కడ వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్లు పెడతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు కాబట్టి ఇంత ఫూలిష్గా ఈ రకంగా ఈ ఎఫ్ఐఆర్లు అన్నీ కూడా తయారు చేసి ఈ రకంగా తొగ్లక్లని మరొకసారి వీళ్ళు నిరూపించుకున్నారు కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఒక ఇరవై డాక్యుమెంట్స్ మీకు ప్రదర్శనిస్తుంది జరిగింది ఈ రోజున ప్రెస్ మీట్లో అంటే ఏ రకంగా ఈ భూమి కొనుగోలు నిర్ణయం జరిగింది ఎప్పుడు మొదలైంది ఇది అన్న విషయం దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్
విజయవాడ గుంటూరు మధ్య భూమి కొనుగోలు చేయాలని ఒక నిర్ణయాన్ని హెరిటేజ్ వారు వాళ్ళ నూట యాభై ఐదవ బోర్డు సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి రిజల్యూషన్ కాపీని ఇవాళ మీ ముందుంచాం ఆ అదే విషయాన్ని మరి హెరిటేజ్ ప్రెసిడెంట్ అనేటువంటి గౌరవనీయులైన సాంసరావు ముప్పై పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు సిఐడి వారికి ఆయనే లేఖ రాసి ఈ నిజాలని వారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లారు అయ్యా మేము మార్చిలోనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ వివరాలని వారికి తెలియజేసినా కూడా అవి ఎక్కడో కూడా బయటికి రానివ్వకుండా తొక్కుపెట్టి వాళ్ళ అకారణంగా బురద చల్లుతున్నారు ఒక మంచి క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి సంస్థ పైన ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ పైన కాబట్టి సిఐడి వాళ్ళకి విషయాలు చెప్పినా కూడా తొక్కిపెట్టినటువంటి విషయం అదేవిధంగా మార్చిలో తీసుకున్నటువంటి రిజల్యూషన్ ఆధారంగానే జులైలో మళ్ళీ ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి ముందుగా ఏడు ఎకరాల ఇరవై ఒక్క సెంట్లు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది దానికి ఆనుకుని కొంత భూమి వీళ్ళకి అమ్మకానికి వస్తే దానిని కూడా కొంత లింగమనేని వారి దగ్గర నుంచి కొంత గిరిధర్ అనే వ్యక్తి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మరికొంత భూమిని కొనుగోలు చేశారు కానీ ఆ తర్వాత లింగమనేని వారి భూమికి సంబంధించి కొన్ని లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జో సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున మళ్ళీ ఒక బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి దాదాపు నాలుగు ఎకరాల యాభై ఐదు సెంట్ల భూమి ఏదైతే కొనుగోలు చేశారో ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుని ఆ భూమిని వదులు వదులుకోవటం జరిగింది ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఏ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్న ల్యాండ్లోకి మనం వెళ్ళకూడదన్న ఒక ఆలోచనతో దాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు అదేవిధంగా ఈ కరకట్ట కమల్ హాసన్ తన ఎఫ్ఐఆర్లోనే తనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు రెండు వేల పదహారులోనే నాకు ఈ కుట్ర అంతా తెలుసు అన్ని డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఉందని తన కంప్లైంట్ లోనే పెట్టినటువంటి కరకట్ట కమల్ హాసన్ రెండు వేల పదహారులో నా విషయాలన్నీ తెలిస్తే మరి ప్రభుత్వం బహిరంగంగా వచ్చి మీ అభ్యంతరాలు అని ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పి అన్ని ప్రధాన దినపత్రికల్లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎందుకు అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోలేదో కరకట్ట కమల్ హాసన్ జవాబు చెప్పాలి ఏ కుట్రతో మీరు నోరు మూసుకుని కూర్చున్నారు ఏ కట్ట మీద తాగిబడిపోయారో మరి కరకట్ట కమల్ హాసన్ గారు ఆ విషయాన్ని కూడా జవాబు చెప్పాలి నెల రోజుల పాటు అవకాశం ఇచ్చింది ఆనాటి ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక కమిటీని తొమ్మిది మంది ఉన్నతాధికారులతో ఒక కమిటీ వేసి అయ్యా రండి మీరందరూ రండి వచ్చి మీ అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పి త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఒక సర్కులర్ ద్వారా ఒక తొమ్మిది మందితో ఆనాటి కమిషనర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఆ కమిటీ వారికి దాదాపుగా పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు అభ్యంతరాలు రావటం జరిగింది వాళ్ళు దాదాపు పది రోజులు తొమ్మిది మీటింగ్స్ పెట్టి మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఏపీసీఆర్డీ ఆఫీస్ కి ఆహ్వానించి తొమ్మిది మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా అభ్యంతరాలన్నీ స్వీకరించి వారిని ఒప్పించి అందరి సమ్మతితోనే ఈ ఐఆర్ఆర్ యొక్క డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి గెజెట్ ను విడుదల చేశారు ఈ గెజెట్ లో మనం చూసినట్లయితే కంతేరు గ్రామంలో సర్వే నంబర్ ఇరవై ఏడు ఏ ఈ ఇదే సర్వే నంబర్ లో మరి హెరిటేజ్ కి చెందినటువంటి దాదాపుగా రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్ల భూమి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సర్వే నంబర్ లో ఉంటే ఆ సర్వే నంబర్ ని ల్యాండ్ ఎక్విషన్ లో పెట్టారు నిజంగా నారా లోకేష్ గారు తన పెన్నుతోనే తాను ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మరి ఆ గీతలన్నీ గీస్తే వాళ్ళ భూమి రెండు ఎకరాల పదిహేను సెంట్లు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి భూమిని రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో వదులుకుంటారని అడుగుతున్నాం హెరిటేజ్ వారికి ఉన్నటువంటి మొత్తం భూమిలో దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం మరి ఈ రెండు సర్వే నంబర్ లో ఉంటే ఆయన దగ్గరుండి మరి ఆ గీతలన్నీ గీయించితే ఈ రకంగా నోటిఫికేషన్ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ దేనికి వస్తుందో దీనిని బట్టే నారా లోకేష్ గారికి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబానికి కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఈ మొత్తం వ్యవహారాలను చెప్పడానికి ఈ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఆ సర్వే నంబర్ ల విషయం మనం గమనిస్తేనే మనకు అర్థం అవుతుంది అదేవిధంగా మరి అద్భుతమైనటువంటి సిఐడి అధికారులు ఏదైతే మరి ఒక ఎఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారు ఆ కోర్టులో దానిలో చాలా క్లియర్ గా అంటే ఒక రకంగా తుగ్లక్కల్లాగా విజయవాడ బైపాస్ ఉంది కదా అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం నడిపొట్టిలో నుంచి వెళ్ళేటటువంటి బైపాస్ అని మీరు ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేరు ఈ రకంగా అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ మధ్యకుండా వెళ్తుంటే ఒక బైపాస్ అది కూడా రెండు వేల పదిలో మరి రూపొందించినటువంటి విజయవాడ బైపాస్ ని మీరు రింగ్ రోడ్ గా మీరు ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ రకంగా అంటే ఒక బైపాస్ కి ఒక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కి కూడా తేడా తెలియకుండా ఏ రకంగా మాట్లాడారో ఏ రకంగా అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారో చూస్తే నిజంగా వీళ్ళకి అసలు ఏ మాత్రం కూడా సబ్జెక్ట్ తెలియదు ఏదో ఒక రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన బురద చల్లాలని వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా వాళ్ళు ఎఫిడవిట్ చదువుతేనే మనకు అర్థం అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఏంటంటే భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడాలి ఆ ప్రాంతం అంతా అభివృద్ధి చెందాలి ఒక మూడు రింగ్ రోడ్స్ ఒక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఒక ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఒక రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ఈ విధంగా మూడు రింగ్ రోడ్స్ అభివృద్ధి కనుక మనం చేసినట్లయితే హైదరాబాద్ ని తలదన్న విధంగా ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక
ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి పైసా లబ్ధి పొందలేదు ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు పైకి వచ్చి వాళ్ళు ఒక మోస్ట్ క్రెడిబుల్ కంపెనీగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారు పేరు కాంచారు నారా భువనేశ్వర్ గారి సారథ్యంలో ఈ రోజున నారా బ్రహ్మణి గారి సారథ్యంలో అద్భుతంగా హెరిటేజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రెడిబుల్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా అటువంటి కంపెనీ పైన అకారణంగా బురద చల్లి డిఫేమ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇవాళ నేను ఇంకొక ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తా ఉన్నా నిన్న పేరు నాని గారు ఆయన అసెంబ్లీలో చెప్తా ఉన్నారు అసలు బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్డు నారాయణ కాలేజీలు మజ్జిగుండి వెళ్ళిపోతుంది హెరిటేజ్ వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా వెళ్ళిపోతుంది రై రై అని తిరుగుతున్నాయని చెప్తా ఉన్నాడు అయ్యా పేరు నాని నీకు ఒక సవాల్ విసురుతున్నానయ్యా నువ్వు రా బందర్ నుంచి బయలుదేరి నువ్వు బయలుదేరి రా నిన్న నీ నువ్వు అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన దగ్గర నుంచి విజయవాడ గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అందరూ రాత్రి అంతా ఎతికారయ్యా లాంతర్లు పట్టుకుని కాగడాలు పట్టుకుని టార్చ్ లైట్లు పట్టుకుని ఎక్కడా 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 రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ అని ఎదుగుతా ఉన్నారు మరి వాళ్ళకైతే ఎక్కడ కనపడలేదు మరి నువ్వు ఏమన్నా వచ్చి చూపిస్తావా నువ్వు బయలుదేర్రా బందర్ నుంచి బయలుదేరితే చక్కగా విజయవాడ అవుట్స్కర్ట్స్లో నువ్వు చెప్పావు కదా నారాయణ కాలేజీలు మజ్జిగా రై వెళ్ళిపోతుంది రోడ్డు అని ఆ రోడ్డు ఎక్కేసావు అనుకో అక్కడ నువ్వు కరెక్ట్గా రోడ్డు ఎక్కితే ఇదిగో ఇక్కడ కాసు దగ్గర దేలుతావు కరెక్ట్గా నలభై నిమిషాలు వచ్చేయచ్చు నేను బయలుదేరి వస్తా కంతేరు దగ్గరికి వస్తా నువ్వు రా నువ్వు బయలుదేరే నువ్వు చెప్తున్నటువంటి అయిన రింగ్ రోడ్ ఎక్కేసే రై అని వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నేను కూడా వస్తా చూపించొచ్చు ఎక్కడ రింగ్ రోడ్ ఉందో ఎక్కడ భూమి ఎక్వైర్ చేశారో ఒక ఎకరా భూమి ఎక్వైర్ చేయలేదు ఒక పైసా ఖర్చు చేయలేదు నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇవాళ ఇంకొక ఛాలెంజ్ అండి ఈ వైసీపీ వాళ్ళందరికీ మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు నుంచి మీరు ఎక్కడా లేవు అని చెబుతున్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు భూమి మీద లేనటువంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ని మీరు చూపించండి ఓకే డీల్ కన్ఫర్మా మీరు లేవు అని చెప్తున్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు ఉంది అని చెప్తున్నటువంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ని మీరు చూపించండి ప్రజల మధ్య తేల్చుకుందాం మరి ఈ ఆఫర్ను కూడా మరి పేరుని నాని మరి నువ్వు మీ తాడేపల్లి కొంపకెళ్ళి ఈ ఆఫర్ కనుక మీరు ఒప్పుకుంటే సాయంత్రమే బయలుదేరదాం మీరు ఎవరిని తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకోండి మేము నలభై స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు ఈ తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఇంటి పక్క నుంచి వెళ్తుందో మీరు రండి మీ నీ కార్ ఎక్కుతా నాని నేను నువ్వే తీసుకెళ్ళి నన్ను నీ కారులోనే కూర్చుంటా ఎంత స్పీడ్గా దోలుతావు కూడా చూస్తా నువ్వు బాగా దోలుతావు అంట కదా డ్రైవింగ్ కూడా బాగా వచ్చింది తెలిసింది కాబట్టి నువ్వు తోలు నేను పక్కన కూర్చుంటా మనం రెండు రౌండ్లు వేద్దాం ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ మీద గిర గిర రెండు రౌండ్లు తిరుగుదాం ఓకే ఈ ఆఫర్ను కూడా స్వీకరించాలని వైసీపీ నాయకులను కోరుకుంటూ ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి ఈ వాస్తవాలని అర్థం చేసుకోవాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం